是要兵残的和尚。你没弄错，没错，我看得非常清楚，就是他。嗯、太师傅，这小和尚得了什么病啊？说来惭愧，这担架上乃是老衲的师侄，只因避寺疏于教诲，一年多前擅自离寺，做了不少恶事。我们好不容易找到他，想把他接回寺里。请问这位施主，高姓大名？在下丁春秋，啊、达摩院首座秀里乾坤，驰名天下。老夫也是久仰啊！这位朋友，你那个头盔是怎么弄上去的呀？我信封的走遍天下，从未见过这样的脸面。哦，我这是身不由己。哪一个如此恶作剧？好端端的一个人套上这么个东西。来，我给你除了去。啊不！少林寺玄难，率同有备，有事特来相求薛神医。去看看。阿弥陀佛，几位施主。我们有同伴受伤，特来请薛神医救治。受伤了等死便是，宽我们何事？你这夫人，说话太刻薄你那受伤的同伴，可是一位大和尚？老衲座下，确有弟子受伤。错了，错了，错了！轩南大师，薛神医，都是自己人，快些罢手吧，快些罢手！不瞒大师说，我们兄弟八人号称函谷八友，这位就是我们的大师哥康广陵，我是老五，我们的授业恩师，人称聪辩先生。聪辩先生，季龙杰呀，他们中的弟子，个个也是季龙杰呀，江湖上尽人皆知。可薛神医，你们个个耳聪舌辩，那就大大的奇怪。此事与那丁春秋有关。各位，请听我解释。我祖师一共收了两个弟子，大弟子苏星河，便是家师；二弟子就是那丁春秋。他二人的武功本在伯仲之间，但我师父只是专心于琴棋书画，而那丁春秋却专心于武学。如此十年八年下来，他二人的武功便大有高下。但是弹琴或弈棋一项，便是半生的经历。那丁春秋专心一致，武功高于他
，也不稀奇。丁春秋学武有成，将我祖师爷打成重伤，坠入山谷。我师父危难之际，展开了奇门遁甲之术，让他僵持不下。祖师爷临死之时，把本门的神功秘籍传给了我师父，把丁春秋垂涎我本门神功。万般逼迫我师父吐口，但我师父始终一言不发。那丁春秋实在没有办法，便跟我师父约定，只要他从此不开口说一句话，便不再找他的晦气。于是，我师父就写下书函，将我们遣散，不再认作是弟子。从此，他也果真装聋作哑。原来如此。我们师兄弟八人虽已被逐出师门，却不敢忘了师父教我之恩，所以我们合称函谷八友，以纪念师父当年在函谷关边受益之恩。慕<笑>华贤侄，你只要帮我医好了慧静和尚，我不会杀你的。这世上，我只听一个人的话。他老人家让我依谁，我便依谁。若杀我，易如反掌；但要让我治病救人，你非得去求他老人家不可。哦，这么说，你只问苏星河是与不是？只有禽兽不如的恶棍，才会起欺师灭祖之心。你们中毒了，快用功调息！定老贼，要杀便杀，要想逼我治病救人，那是一百个休想！薛贤侄，我只问你八句话，你到底依不依这个和尚？你每回答一句不依，我就杀你一个师兄弟。<笑>杀我也没什么，反正我们八个一起死便是，一起死便是。嗯、<笑>我是不会让你死的。不过问到第八句的时候，你要是回答还是不依，我有可能去杀一个自称是聪辩先生的苏清河。你你你你敢动我师傅一根毫？我为什么不敢？我星宿老仙行事，从来都是依着自己的性子。你惹恼了我，徒儿的账，当然要师傅来还了。你你你你什么你呀、啊？我屈服于你。嗯，只是。我医好那和尚后，不可以向这里的朋友和我兄弟师父为难。哼哼，哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼